ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸುದ್ದಿ ಯಾನದ ಕರ್ನಾಟಕ ಯಾನಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಈಗಾಗಲೇ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಓಡಾಟವನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ ನಂತರ ಈಗ ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆಯ ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ರಾಜಾಜಿನಗರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ರಾಜಾಜಿನಗರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಇದು ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸತತ ಮೂರು ಬಾರಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಟಫ್ ಫೈಟನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಇದ್ದಾರೆ ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ನಡೆ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ಸು ಬಿ ಜೆ ಪಿಯ ನಂತರ ಈಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಡೆಗೆ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಈ ಬಾರಿ ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಗೆಲುವಿನ ಓಟವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತನ್ನ ಒಂದು ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದೆ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರವನ್ನು ಕೂಡ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಇಲ್ಲಿನ ಮತದಾರರನ್ನು ಮಾತನಾಡಿಸಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಸಾಧಿಸಿದ್ರು ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಈ ಬಾರಿ ಯಾಕೆ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಟಫ್ ಫೈಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಅನ್ಸೋದು ನಿಮಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ವಿತ್ ದಿ ವೋಟರ್ಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಮೇನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಗರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಜಾತಿ ರಾಜಕಾರಣದ ವಿಚಾರ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲೋದ್ರೂ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ ಅದು ಅಂಟ್ಕೊಂಡಿದೆಯಲ್ಲ ಸರ್ ಯಾಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ವಾ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಇಲ್ವಾ ದಳದಲ್ಲಿ ಇಲ್ವಾ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದ್ರೂ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಮೋದಿ ಸಿಂಬಲ್ ಮೋದಿ ಅವರ ಹೆಚ್ಚು ಮೋದಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಗೋವಿಂದರಾಜ್ ಹತ್ರ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇವ್ರು ಎಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದಾಯ್ತು ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸುಮ್ನೆ ಬರ್ತಾರೋ ಅಷ್ಟೇ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಬರ್ತಾರೆ ಏನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಬೇಕು ಸುಮ್ನೆ ಯಾರ ಹೋಗ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ಇವ್ರು ಆರ್ ಸಿ ಎಸ್ ಸಾಕಾಗಿದೆ ಹೊಸ ಮುಖ ನೋಡಬೇಕು ರಾಜನಗರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಸಲ ಹೊಸ ಮುಖ ಹೊಸ ಮುಖ ಅಂತಾರೆ ಯಾವುದು ಹೊಸ ಮುಖ ಆಗಲ್ಲ ಹಳೆ ಮುಖನೇ ಬರುತ್ತೆ ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಈ ಸಲ ಅವರೇ ಗೆಲ್ತ ನಲ್ವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಮಿಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ತರೋದಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ಈ ರಾಜನಗರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಸತಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಖಂಡಿತ ಬದಲಾವಣೆ ಕಾಣ್ತಾರೆ ಸರ್ ಜನ ಬದಲಾವಣೆ ಕೆಲವೊಂದು ಜನ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತಾರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಜನ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಬರುತ್ತೆ ಪಕ್ಕ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಲೇಬೇಕು ಸರ್ ಮತ್ತೆ ಸರ್ಕಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಿಂಗಲರ ಅವ್ರಿಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಇರಲ್ಲ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಅವರಿಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಹೋದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಯಾರ ಹತ್ರ ಮಿಂಗಲ್ ಆಗಿರೋದೇ ಒಳ್ಳೇದು ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದು ಸರಿನಾ ಆಪರೇಷನ್ ಸರಿ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಯಾರು ಇಲ್ವೋ ಬಲ ಇಲ್ದೇನೋ ಬಲ ತೊಗೊಂತೀವಿ ಸತ್ತ ಎಗ್ಲೂರಕ್ಕೆ ಒಬ್ರು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರೋದಿಲ್ವಾ ಹಂಗೆ ಇದು ನಾನು ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಇರೋದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದ ಪ್ರದೇಶ ಸ್ಲಮ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಓದಿ ಅಥವಾ ಪಿ ಯು ಸಿ ಓದಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ನಾವು ಕಲಿಸ್ಬೇಕು ಸ್ವಂತ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಒಳ್ಳೆ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ಗಳು ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ರೂಮ್ಗಳು ಮತ್ತು ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಊಟದ ಒಂದು ಸೌಲಭ್ಯ ಊಟದ ಜಾಗದ ಸೌಲಭ್ಯ ಒಳ್ಳೆ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಗಳು ಇದನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎರಡು ಜಾಗನ ಹಾಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ನಮ್ಮತ್ರ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಇಲ್ಲ
अदे सर वो स्वल्प ऐन निरा अभ्यर्थी इलीवर्गू नि कांग्रेस अभ्यर्थी पुटण स्वल्प बेटर अतर बारी भाला ईजी आगे ईजी अंदर कनेक्टिविटी आगता इन वक्लीगर समुदाय जास्ती राजेशनगर और वक्लीगर आगे स्वल्प वे वो फैट बरत नगर प्रदेश जाति राजण विचार मुख्य आगे बरत सर अंटक सर या कांग्रेस बीजेपी दलदलवाद मतलब अंटकोर एम पी हाद मोदी अल सेंट्रल हाकू स्टेटल बंदा जाति वार ऐल होगे हर अटर अडवांटेज आगते संप्रकार हे सर इसलेन चेना सर नड़ीता नोड़ मटी के सुरेश कुमार अडवांटेज हे पुटे बड़ा सब प्रश्न बड़े हंड्रेड पर्सेंट ग्यारंटी सर हे ये चेना नोड़े सुरेश कुमार मूर् वर्ष नोड़े अद चेंज इवन सर हे सर सर इलेक्शन बीजेपी सर बीजेपी बरते हंड्रेड पर्सेंट यहाँ स्थल अभ्यर्थी मुख्य आगोद सर आर ऐन ऐरिया सीमित अलव सर इवेस्ट ऐरिया सीरी वो एम एल हे ऐख बरत सुरेश कुमार मूर् बारी शासक मेलू हमें मोदी हर ओट आगे सुरेश कुमार पर्फॉम अंत आगते ना बीजेपी हेसर ओडता है अस्टे अल बीजेपी अल हेल्शन ट्रेंडी राजेंगर चला सर यार यार परवा अन्सतेजेपी पर सर बदलाव चर्चे नड़ीतल अस्ट मटिगे सुरेश कुमार टफ आगे ऐन बदलाव बीजेपी वस नायक जग को अद खुशी पड़ो विषय या अब हाकि दाबरअन रूल्स अब सरी इलाता रूल चेन हाँ बीजेपी बरते अरे बीजेपी मत अधिकार बरते बरते ना लास्ट टाइम हेदे सीट कमी बरबू अस्ट अंत हंड्रेड अंत ग्यारंटी हंड्रेड नंबर्स अंत ग्यारंटी मत हिंग सरकार नडसर जे डी एस जो सीरी अथवा हिंग मत सरकार मिंगल मर्याद बीजेपी दयविटून सल एलेन हूँ पर्वाला यार हर मिंगल आगदे बट आप्रेशन अब सरीना आप्रेशन सरी नम्बर बल इन बल तक अब आप्रेशन आगे आगे होते बाडी हुषार जन जन को मैंडेट मुरी प्रति बारी मुरी करेक्ट कांग्रेस <laughs> बट नंदे प्रकार बीजेपी वो एपत सीट बरबाद राज्य राज्य अदली कांग्रेस एयटी एयटी फै मेल बरते मिंत जे डी एस बरते हंड्रेड पर्सेंट यहा पक्षकू बहुमत सके प्रकार पुनः इला सम्मिश्र सरकार आगे इलाशन हो मटिगे राजेशनगर दल मटी सुरेश कुमार केस सुरेश कुमार केस बट अंत हेकोल बट मुदे बर नोड़ अरे पुटण फैट को चर्चे क्षेत्र पुटण फैट को बट सक्स कड़म सुरेश कुमार मत आराम आराम प्रकार मत सम्मिश्र सरकार बंद निके प्रकार हे मर्याद्रेस मर्याद 
ಯಾಕೆಂದರೆ ಜನ ಒಂದೇ ಪಕ್ಷ ನೋಡಿ ಓಟ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಆದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತಲ್ವ ಎರಡು ಸಲ ಆಗಿದೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಜಿ ಜೇನೂ ಆಗಿದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜೇನೂ ಆಗಿದೆ ಅವ್ರೇನು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ತಿರ್ಗಿ ಅದೇ ಮಾಡೋ ಜನ ಮೋಸ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಅದು ಅದನ್ನು ಆ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅನ್ನೋಕ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಮೊದಲ ಕಾರಣ ಆಪರೇಷನ್ ಕಮಲ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಈ ಆಪರೇಷನ್ ಕಮಲ ಮಾಡೋದು ಸರಿ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ತಪ್ಪು ಸರ್ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಕಗ್ಗೊಲೆ ಅದು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಆಗಿರಲಿ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಾಡಬೇಡಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಗಿಲ್ಲ ರಿಯಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಬೇರೆ ಪಕ್ಷದವ್ರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಈ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಅರ್ಥ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜನ ಬಹುಮತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಾ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದಂಗೆ ಶಾಸಕರನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡೋದು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿ ಸರಿ ಅಂತ ತಪ್ಪು ಅದು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಈಗಿನ ಶಾಸಕರೇನಿದ್ದಾರೆ ಹಣಕ್ಕೋಸ್ಕರಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿರಬೇಕು ಅವತ್ತು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ದಾರಿ ಮಾಡ ದಾರಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಜನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ಟಂಗಾಗುತ್ತೆ ಇವತ್ತು ಈ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾಳೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಅದೆಷ್ಟು ಮಟ್ಟ ಸರಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಈ ಆಪರೇಷನ್ ಕಮಲದಾಗಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ನಾಯಕರುಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಬಂದವ್ರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗ್ತದೆ ಅವರೇ ಮಂತ್ರಿಗಳಾಗ್ತಿರೋ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ನಿಮಗೆ ಅವರವರ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಸರ್ ಅವ್ರು ಅಷ್ಟು ವರ್ಷ ಇದ್ದು ಬಿ ಜೆ ಪಿಲಿ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಜಾಗ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಿಲ್ಲ ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನೇ ಒಂದು ಯಾವ್ದಾರು ಕಂಪ್ನಿಲಿ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ವರ್ಷ ಅದರ ನಾನೇನು ಗ್ರೋತ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತಂದಮೇಲೆ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳಿ ಹೊರಡೋರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಆ ಜಾಗ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅದು ಕಾಮನು ಅದು ರಾಜಕೀಯನೇ ಇರ್ಬೋದು ಕಂಪ್ನಿ ಇರ್ಬೋದು ಸೇಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅದು ಅದೇ ಥರ ಅದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿನ ಅವರು ಏನು ಗ್ರೋತ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಮ್ಮಿದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರನ್ನ ಮಡಿಕೊಂಡು ವೇಸ್ಟೇ ಅದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈಗ ಕೆಲವರಿಗೆ ಡೌನ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅವರೇ ಉದಾಹರಣೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಥಾನ ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರೇನು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದಮೇಲೆ ಕಮ್ಮಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಆಗಲಿ ಏನಕ್ಕೆ ಆಗಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಮಡಿಕೊಂಡು ಇದು ವೇಸ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಈಗ ಶಾಸಕರು ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕಾಗಿ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಹಣಕ್ಕಾಸ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರು ಹೋದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೆಟ್ಟದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಆಪರೇಷನ್ ಕಮಲದಲ್ಲಿ ಏನು ಯಾವುದು ಮುಖ್ಯ ಅಂತೇಳಿ ಅನ್ನಿಸ್ತಿದೆ ಆಪರೇಷನ್ ಕಮಲದಲ್ಲಿ ಆ ಆಪರೇಷನ್ ಕಮಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋಕೆ ನಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವ್ರು ಬಂದರು ಯಾರೇ ಬಂದ್ರು ಮತ್ತೆ ರಿಯಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಬಜೆಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೀಳುತ್ತೆ ಐದು ಆರು ಸೀಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕನೇ ರಿಯಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಂಗಾಗಿ ಯಾರು ಅವ್ರ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಮೇಲೆ ಬರೋರು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಯೋಗ್ಯತೆಯವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಇವರಲ್ಲಿ ಸೀಟ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಒಂದು ವರ್ಷ ಇದ್ದವು ಜನಕ್ಕೂ ಕೆಲಸಗಳು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇತ್ತ ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡೋದೂ ಇಲ್ಲ ಜನಗಳು ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಥರ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಈಗ ಒಂದು ಏನಿತ್ತು ಸಿಕ್ಸ್ ಇಯರ್ಸ್ ಸೆವೆನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಏನಾಯಿತು ಅದೇ ಥರ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಯಾರು ಒಬ್ಬರು ಬಂದರೆ ಓಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಪರೇಷನ್ ಆರೋ ಮಾಡಲಿ ಇಲ್ಲ ಕಮಲನ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಲಿ ಇರೋ ಜನ ಹಾಕೊಂಡು ಕ್ಲೀನ್ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಒಟ್ಟು ಯಾರಾದರೂ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಂ ಈಗೇನು ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹತ್ತು ಮಾಡಿ ಹತ್ತು ಸೀಟ್ ಹನ್ನೊಂದು ಸೀಟಕ್ಕೆ ಆಪರೇಷನ್ ಕಮಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಐದು ವರ್ಷ ಸರ್ಕಾರ ನಡೀತು ಹಿಂದಿನ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕಿಂತ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ಆಗ್ತಾನೂ ಇದೆ ಜನಕ್ಕೆ
ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಪ್ರಚಾರ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆಗಿದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಮುಂಚೆ ಬರ್ಬೋದು ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೀವೇನಂತೀರಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಸರ್ ಈ ಸತಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಸರ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಫಾರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಬಹುಶಃ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈಗ ಪೆನಿಟ್ರೇಷನ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅವ್ರ ಕಡೆನೇ ಇದೆ ವೇಟೇಜ್ ಬಿಜೆಪಿ ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಇದೆ ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಕಾರಣ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವರು ರೀಚ್ ಔಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಲೇ ಅಥವಾ ಏನು ಹೋಪ್ಸ್ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಇರೋದು ಕೆಲಸನೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ವೋಟ್ ಬ್ಯಾಂಕು ಇದೆ ಅದೊಂದಿದೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಒಂದಿದೆಯಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಇದೆ ಬಟ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ಕೆಲಸನೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು ಇನ್ನು ಕೂಡ ಬಿನ್ ಬೆಟರ್ ಬಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇವರು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಂತವ್ರು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಏರಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ರೀಚ್ ಔಟ್ ಕಮ್ಮಿನೇ ಸರ್ ಬಹುಶಃ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವ್ರು ಬ್ಯುಸಿ ಆಗಿದ್ರು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ರೀಚ್ ಔಟ್ ಕಮ್ಮಿನೇ ಅದರ್ವೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಓವರ್ ಆಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಓಕೆ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೇಬಲ್ ಏನು ಈ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬದಲಾವಣೆ ಬಂದು ಮಾಮೂಲಿ ಇದೆ ಸರ್ ಮಾಮೂಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಈ ಟಾರ್ ಹಾಕೋದಿರ್ಲಿ ಮೋರಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದು ಅವರು ಚ ಒಳಚರಂಡಿ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅದು ಕಾಮನ್ ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಒಳ್ಳೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಈ ಥರದ ಬದಲಾವಣೆ ಇನ್ನೂ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ತುಂಬ ನಮ್ಮ ರಜೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ನಗರ್ ಮತ್ತು ದಯಾನಂದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಬಡತನ ರೇಖೆಗಿಂತ ಕೆಳಗಡೆ ಕೆಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅವ್ರ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಆದರೆ ಮತ್ತು ಲೇಡೀಸ್ಗಾದರೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗೋರು ಹೌದು ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಕೆಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರೋರು ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋದು ಎಜುಕೇಷನ್ಗೆ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ಪು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಒಂದು ಮೂವ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ ಆ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಬರೋಂಥದ್ದಾಗಲಿ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನೋ ಒಂದು ನೆರವು ಬರೋಂಥದ್ದಾಗಲಿ ಮತ್ತು ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಪೆನ್ಷನ್ಸು ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಸ್ಟಾಪೆ ಮಾಡಿ ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಪೆನ್ಷನ್ಸು ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ಯಾಪ್ಸ್ ಒಳ್ಳೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇಲ್ಲ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇಲ್ಲ ಕೆಸಿ ಜನರಲ್ ಹೋಗಬೇಕು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಹೆರಿಗೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀರಾಮಪುರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ರಜೆ ಏನಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಂಡಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಝೂನ್ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಸ್ಕೂಲ್ಗಳದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಇವರು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರಾಗಿನೇ ಇದ್ದರು ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರಾದಾಗ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ತುಂಬ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೂ ಅವ್ರು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಸರ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಮದು ಇಲ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಇದೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ನಗರ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಇದೆ ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಏನು ಅವ್ರಿಗೆ ಅನು ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಡೆ ನಾನು ಓದಿದ ಸ್ಕೂಲು ಪ್ರಕಾಶ್ ನಗರಲ್ಲೇ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಓದಿತ್ತ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಹೊರಗಡೆ ಎಲ್ಲ ನಾವು ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಟಿ ವಿ ವೈನಿಲ್ ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದು ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಷ್ಟೇ ಅದು ನೋಡಿಕೊಂಡಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅದು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಅಷ್ಟೇ ಅದ್ರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಷ್
ಪುಟ್ಟಣ್ಣಗೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಸ್ಥಳೀಯ ಸ್ಥಳೀಯ ಲೀಡರ್ಸ್ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ನಿಮಗೆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಗಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಲೀಡರ್ಗಳನ್ನು ಮುಖ್ಯ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಈಗ ನಾವು ಬಸವೇಶ್ವರ ವಾರ್ಡು ನಾವು ಸ್ಥಳೀಯರು ಬೇಕು ಮೇನ್ ಸೇತುಮಟ್ಟಿಗೆ <laughs> 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 ಎರಡು ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಗೋಪಾಲಣ್ಣರ ವಾರ್ಡ್ ಇದೆ ವಿಜಯನಗರ ವಾರ್ಡ್ ಇದೆ ಸೋಮಣ್ಣರ ವಾರ್ಡ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನೀವೇ ಕಣ್ಣಾರ ಒಂದು ಸತಿ ವಾರ್ಡ್ ನೋಡಿ ಸರ್ ಆ ವಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಆ ವಾರ್ಡ್ ನೋಡಿ ಈ ವಾರ್ಡ್ ನೋಡಿ ಸರ್ ಏನು ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಸರ್ ಗೋವಿಂದ ಯಾಕೆ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಸುರೇಶ್ ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಗೋವಿಂದ ರಾಜ್ ನಾಗ್ ಸತ್ರ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ 100% ಇವರು ಎಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದಾಯ್ತು ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸುಮ್ರೆ ಬರ್ತಾರ ಅಷ್ಟೇ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಬರ್ತಾರೆ ಏನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಬೇಕು ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಳ್ಳೆಯರು ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಏನು ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಬರೀ ಒಳ್ಳೆ ಬರೀ ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಸರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕು ಸರ್ ಒಳ್ಳೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಒಂದು ರೋಡ್ ಒಂದು ಮೋರಿ ಆಗಲಿ ಜನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅನುಕೂಲ ಏನು ಕಷ್ಟ ಸುಖಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಖರ್ಚು ಬಡವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂತ ಒಂದು ಹೆಸರು ಇದ್ರೆ ಒಂದು ಜನ ಹೋಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇಲ್ಲದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನು ಅದೇ ಸ್ಥಳೀಕರು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಸ್ಥಳೀಕರು ಏನಿದೆ ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ರಘುವಿರು ಕೊಟ್ಟರು ಏರೇಕೆ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಯಾರು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಜನ ಕೇಳಿ ಜನ ಕೇಳಿ ಸರ್ ಜನ ಯಾರು ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ಕಿಟ್ಗಳು ಕೊಟ್ಟರು ಏನು ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತೇಳಿ ಜನ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿಚಾರಿಸಿ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರು 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 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಿನಿಷ್ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರು ಏನು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿಲ್ವಾ ಸರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ನಾವು ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಆದ್ರೆ ಪಕ್ಕ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ರಘುವರ್ ಗೌಡ್ರು ಸರ್ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ಡೈಲಿ ಎಷ್ಟು ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಸಾವಿರಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಒಂದು ಎಷ್ಟು ಸರ್ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದಿಂದ ಒಬ್ಬ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಏನಾಗಲಿ ಒಂದು ಇದು ಹೊಡೆಯೋದಾಗ್ಲಿ ಒಂದು ಕೋವಿಡ್ ಬಂದಾಗ ಕೆಮಿಕಲ್ ಔಷಧಿ ಹೊಡೆಯೋದಾಗ್ಲಿ ರೋಡ್ ರೋಡ್ಗೂ ಮನ್ ಮನೆಗೂ ಔಷಧಿ ಹೊಡೆದು ಜನಗಳು ಕಷ್ಟ ಸುಖ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಿಸಿ ಅವರು ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಜನಗಳು ಪಾಪ ಬಡವ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಕಣ್ಣ ಆಪರೇಷನ್ ಆಗಲಿ ಒಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಖರ್ಚು ಏನೋ ಸಣ್ಣ ಬಡ ಒಂದು ಐದು ಸಾವಿರ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಅವ್ರ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ಏನು ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ಪಾಪ ಅಷ್ಟಾರು ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಅವ್ರ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದೇನೋ ಬಡವ್ರ ಪಾಪ ಮುಂದೆ ಮೇಲೆ ತರ್ಬೋದೇನೋ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಆಸೆ ಇದೆ ಏನಂತೀರಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಒಳ್ಳೆಯಾಗಬೇಕು ಒಳ್ಳೆ ಯಾರು ಹಾಕಿ 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 ಬರಬೇಕು ವಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಸೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಬೇಕು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆರಿಸ್ಬೇಕು ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾರ ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ಇವ್ರು ಆರಿಸೋದು ಸಾಕಾಗಿದೆ ಹೊಸ ಮುಖ ನೋಡಬೇಕು ರಾಜನಗರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡೋಂತ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಬೇಕು ಬದಲಾವಣೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಬೇಕು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾತಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಈಗ ಯಾರು ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಂದ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಪುಟ್ಟ ಒಳ್ಳೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ಬಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ವಯಸ್ಸು ಆಯ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಮುಗಿತು ಟರ್ನ್ ಅವ್ರದ್ದು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯುವಕರನ್ನ ಅಷ್ಟೇ ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಮೇಲೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಬಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದೇ ಆಯ್ಕೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಮಿದೆ ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ ನಾವು ಯಾರು ಬಂದರೂ ಯಾರ ಮೇಲೆ ನಾವೇನು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿ ಬದುಕಲ್ಲ ಸರ್ ಯಾರು ಬ
ಕಮಿಷನ್ ಇಲ್ದಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಕಮಿಷನ್ ನಲ್ವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಮಿಷನ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಒಳಗಿದೆ ನಲ್ವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಮಿಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ತರೋದಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ಸರ್ ಸಾವಿರ ಜನ ಸಾವಿರ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸರ್ ನಮ್ಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಇದೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ ಸರ್ ಬರೋದು ಈ ಸತಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಸರ್ಕಾರನೇ ಬರೋದು ಲೀಡಿಂಗ್ ಬರೋದೇ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಸತಿ ಬದಲಾವಣೆ ಕಾಣ್ತಾರೆ ಸರ್ ಜನ ಖಂಡಿತ ಈ ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಸತಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಖಂಡಿತ ಬದಲಾವಣೆ ಕಾಣ್ತಾರೆ ಸರ್ ಜನ ಆಗುದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತೀರ ಆಗುದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತೀರ ಬದಲಾವಣೆ ಬದಲಾವಣೆ ಕೆಲವೊಂದು ಜನ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತಾರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಜನ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನುಮಾನ ಇಲ್ಲ ಪಕ್ಕ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು ಸರ್ ಪಾಪ ಅವ್ರು ಒಳ್ಳೆ ಮನ್ಸೂರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದಾಯ್ತು ಪಾಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಿಸ್ ಆಗಿ ತಲುಪ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೈತೆ ವಯಸ್ಸಾದವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ವ ಸರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟವ್ರು ಪಾಪ ಅದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಕ ಬರೋದು ಸರ್ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಸರ್ ಇದು ಜನ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದ ಮಾತು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯ ಮಾತು ಕೂಡ ಬರ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಪಕ್ಕ ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೆಲ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೂಡ ವ್ಯಕ್ತವಾಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಒಟ್ಟು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿನ ಫೈಟ್ ನಡೀತಿರೋದಂತೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ರಾಜಾಜಿನಗರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರು ಮತ್ತು ಈ ಬಾರಿಯ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯು ಕೂಡ ಆಗಿರುವ ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರೇ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ರಾಜಾಜಿನಗರದ ಕನಸೇನು ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಅಲ್ಲ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಬಹಳ ದಿವಸ ಆದ್ಮೇಲೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿ ಭೇಟಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ರಾಜಾಜಿನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ಕೋರಿ ಏರಿಯಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಅಂತ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಇದೆ ನೀರು ರಸ್ತೆ ದೀಪ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಈಗ ಒಂದು ಲೋ ಕಾಸ್ಟ್ ಡಯಾಗ್ನೆಸ್ಟಿಕ್ ಸೆಂಟರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಈಗ ಮುಂದೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಜನ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಇಲ್ಲೊಂದು ಈಜಿನ ಕೊಳ ಈಜುವ ಕೊಳ ಬೇಕು ನಮಗೆ ಒಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬೇಕು ನಮಗೆ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಇಂಡೋರ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂಗಳು ಬೇಕು ನಮಗೆ ಜೊತೆಗೆ ಎರಡು ಶಾಲೆಗಳೇನಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಾದರಿಯಾಗಿ ನಾವೊಂದು ಕಟ್ಟಬೇಕು ಇದೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸೋಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ನಾವು ನೀಲಿನ ಕ್ಷಣ ತಯಾರು ಸಾಕ್ಷಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಇರೋದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದ ಪ್ರದೇಶ ಸ್ಲಮ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಓದಿ ಅಥವಾ ಪಿ ಯು ಸಿ ಓದಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಏನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ನಾವು ಕಲಿಸ್ಬೇಕು ಸ್ವಂತ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ನಿಂತ್ಕೊಳಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಸಿಂಗಲ್ ಪೇರೆಂಟ್ಗಳು ಮದುವೆ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಗಂಡ ಓಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ವಿಚಿತ್ರ ಸ್ಥಿತಿಗಳು ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಕೂಡ ಇವಾಗ ನಾವು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದರಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ವರ್ಷದಿಂದ ನಾವು ಸಿ ಇ ಟಿಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಪಾಪ ಟ್ರೈ ಟಿ ಕೋಚಿಂಗ್ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಉಚಿತವಾಗಿ ಸಿ ಟಿ ಕೋಚಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾವು ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ನೀವು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಂತವ್ರು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಶಾಲೆಗಳನ್
ಯಾರಿಗೂ ಸಿ ಎ ಸೇಟ್ನೆಲ್ಲ ಯಾವುದೋ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮಗೆ ಓಪನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಸೆಟ್ರ್ ಮಾಡೋದೇ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಆಟೋ ನೆಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸೋದು ಲಾರಿ ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸೋದು ಅದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಸೊ ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾವು ಏನಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಲೋಕಲ್ ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್ಗೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ಕೊಡಬೇಕು ಆ ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಕಸ ಸಂಗ್ರಹ ಆಗೋದು ನಮ್ಮದು ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರ ಆಗುತ್ತೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಸೆಂಟರ್ನ ಆರಂಭಿಸುವಂಥವ್ರು ನೀವು ಈ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ಒಂದು ಸಿಗಬೇಕು ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ಸಿಗಬೇಕು ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥವ್ರು ನೀವು ಈಗ ಅದನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಪ್ಲಾನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅದು ಮಾಡಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯೂ ಕೂಡ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾಯ್ತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಇಲ್ಲ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ಫೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟು ಸೊ ನಾವೇ ಯಾಕೆ ಶುರು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಾನು ಮತ್ತು ರೋಟ್ರಿ ಕ್ಲಬ್ ಅವ್ರು ಮಾಡಿ ಮಾಡಿದ್ವು ಇವತ್ತು ಆಗಲೇ ಒಂದು ನಲವತ್ತು ಸಾವಿರ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಅದರಲ್ಲಾಗಿದೆ ಬಿ ಪಿ ಎಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅವರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಉಚಿತವಾಗಿ ಎ ಪಿ ಎಲ್ ಕಾರ್ಡ್ಗೆ ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಇದೇ ಥರ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಸೆಂಟರ್ನ ನಾವು ದಯಾನಂದ ನಗರದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಅದನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಈಗಾಗಲೇ ಕೂಡ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಈ ಇಂಡೋರ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಮತ್ತು ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದರೆ ಯಾವ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ಲಾನ್ಗಳು ನಿಮ್ಮ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಾರ್ಡ್ಗಳಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ಪ್ಲಾನ್ ಇದೆಯಾ ನಿಮ್ಮ ಒಂದೆರಡು ಮೇಜರ್ ಕಟ್ಟಡಗಳಿದೆ ಆ ಕಟ್ಟಡಗಳಲ್ಲೇ ನಾವು ಒಂದು ಫ್ಲೋರು ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ ಥರ್ಡ್ ಫ್ಲೋರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೀವಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾವು ಹಿಂದೆ ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆ ನಾವು ಇಂಡೋರ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಅದೇ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಂತಸ್ತಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಫ್ಲೋರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕಳೆದ ಒಂದು ಆರು ತಿಂಗಳಿಂದ ಮನೆ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಜನರ ಹತ್ರ ತರುತ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟು ಮನೆಗಳಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸೊ ಇದು ಒಂಥರ ನಾವು ಮನೆ ಮನ ಭೇಟಿ ಅಂತ ಕರೆದ್ವು ಸುಮಾರು ಹದಿನೇಳು ಸಾವಿರ ಮನೆಗೆ ಮಾರ್ಚ್ ತನಕ ಹೋದು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡೋದೇ ಬಿಟ್ಬಿಡು ಯಾಕಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಉದ್ದೇಶ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಚುನಾವಣೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡ್ತಾರೆ ನಾನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೂಲಿಯ ಮನೆಯಿಂದ ವಿಜ್ಞಾನಿಯ ಮನೆಯವರೆಗೂ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲ ಮನೇಲಿ ಕೂತಿದ್ದೀನಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹದಿನೇಳು ಸಾವಿರ ಮನೆ ನನ್ನನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಜನತ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಮಾಡಿದೆ ಅಷ್ಟು ಅನುಭವ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಚಾಲೆಂಜ್ಗಳು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಆ ಏನೂ ಇಲ್ಲದರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಚಾಲೆಂಜ್ ತೊಗೊಂಡು ಆ ಮಕ್ಕಳು ಎಮ್ ಬಿ ಬಿ ಎಸ್ ಓದ್ತಾ ಇರೋದು ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಎಮ್ ಟೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅವ್ರಿಗೇನು ಅಟ್ಯಾಚಡ್ ರೂಮ್ಸೇ ಇಲ್ಲ ಟಾಯ್ಲೆಟು ಕೂಡ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ ಅಂಥ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾರಲ್ಲ ಇವರು ಇವರು ನಮಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅನೇಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಭೇಟಿಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ಪರಿಹಾರ ಹುಡುಕೋಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದೆ ಒಂದು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದೆ ಆ ಹುಡುಗಿ ಪಾಪ ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಿದೆ ಡಿಗ್ರಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟೇ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಆ ಕಾಲೇಜ್ದು ಮತ್ತು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆಕೆ ಯಾವುದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಸಿಗಬೇಕೋ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾನು ತಕ್ಷಣ ನಾನೇ ಖುದ್ದಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ನ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ನ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿ ಆಕೆ ಮನೆಗೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟು ಮತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬರೋಕ್ಕ
ಸಕಾಲಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದ ಒಂದು ಮಾನ್ಯತೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬಂದಿದೆ ಅದು ಇಲಾಖೆಗಳ ಅಸಹಕಾರ ಇರ್ಬೋದು ಏನೇ ಇರ್ಬೋದು ನಾವು ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಅಂತ ಒಂದು ಶುರು ಮಾಡೋದು ಅದು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಜನಸೇವಕರು ಅಂತ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದು ಕೂಡ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಔಟ್ಸ್ಕರ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಬಟ್ ನಾವು ಸಕಾಲನ ಮಾತ್ರ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಬೇಕು ಜನರಿಗೆ ಅವರ ಒಂದು ಸೌಲಭ್ಯನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಕೂಡ ಅಡ್ಡಿ ಆತಂಕ ಆಗಬಾರ್ದು ಸಮಯ ಅಂತೂ ಆಗಲೇಬಾರ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇದೆಲ್ಲ ಆದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಲಾಖೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವ್ರ ಜೊತೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಯಾವತ್ತು ಒಂದು ಮಾತು ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಬೇಕಾಗಿದ್ದಿತ್ತು ಅನ್ನೋದ್ರ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅರ್ಹತೆ ಇದೆ ಆದರೆ ಅವಕಾಶ ಯಾಕೆ ಸಿಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ತಮ್ಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಅದಕ್ಕಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆಯೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟು ಏನು ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಕ್ಕಿರೋದೆ ಒಂದು ಅದೃಷ್ಟ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಯೋಚನೆಯೇ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಮಾಡೋದೂ ಇಲ್ಲ ಜೋ ಹೋತಾಹೆ ಸೋ ಹೋತಾಹೆ ಪಕ್ಷದ ಒಟ್ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ವಿಶ್ವಾಸ ಇರುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಮೋದಿಯವರು ಈಗಾಗಲೇ ವಿಸ್ತೃತವಾದಂತಹ ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಿಗಳಾದ ಮೋದಿಯವರು ಅಮಿತ್ ಶಾ ಈ ಚುನಾವಣೆಯ ಭಾಳ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ನಾಲ್ಕನೇ ಇಸ್ವಿಯ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ನಾವು ಫೈನಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕಳೆಯೋದಾದರೆ ಇದು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅವರೆಲ್ಲರದೂ ಕೂಡ ತೀರ್ಮಾನ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಕಳೆದ ಅನೇಕ ತಿಂಗಳಿಂದ ಬೂತ್ ವಿಜಯ ಇರ್ಬೋದು ವಿಜಯ ಸಂಕಲ್ಪ ಇರ್ಬೋದು ಮನೆ ಮನೆ ಭೇಟಿ ಇರ್ಬೋದು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡೇ ಬಂದಿದೆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ತುಂಬ ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವೇನೋ ಅಂತ ಅಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯ ಶುರು ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಅದು ಪಿಕಪ್ ಆದಾಗ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ರಾಜಕೀಯ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಿಂಕ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಒಂದು ಸಲ ಗೆದ್ದಿದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಗೆಲ್ಲಲ್ಲ ಅಂತ ಆ ಜಿಂಕ್ಸನ್ನು ನಾವು ಮುರಿದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಉತ್ತರಾಖಂಡ್ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಆ ರೀತಿ ಫಲಿತಾಂಶ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬರುವ ವಿಶ್ವಾಸ ನನಗಿದೆ ಇದು ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಕಡೆ ಚುನಾವಣೆ ಆಗುತ್ತಾ ಚುನಾವಣೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾನು ಮೊದಲನೇ ಚುನಾವಣೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಚುನಾವಣೆ ನಾನು ಬಯಸಿ ನಿಂತಿದ್ದಲ್ಲ ಇದು ಕೂಡ ನಾನು ಬಯಸಿ ನಿಂತಿದ್ದಲ್ಲ ಪಕ್ಷ ತೀರ್ಮಾನ ತೊಗೊಂಡಿದೆ ನನಗೂ ಅನಿಸಿದೆ ಬಹಳ ದೂರ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಈ ಚುನಾವಣೆ ಆದಮೇಲೆ ಹಿರಿಯರ ಜೊತೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದೇ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೂ ಕೂಡ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಬೇಕು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಜೊತೆ ಹಿರಿಯರ ಜೊತೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದೇ ಕೆಲವರು ಈ ಬಾರಿ ಬೇಸರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಬಿಟ್ಟು ಕೂಡ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಮಂತ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಂಥವ್ರು ಕೂಡ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈಗ ಏನಿಸುತ್ತೆ ಈಗ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಒಳ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಅದನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ ಆ ನೋವು ಕೂಡ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಕೆಲವೊಂದು ಬಾರಿ ನಿಮ್ಮ ಪತ್ರಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ಅಂಟ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಬೇರೆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ದುಃಖ ವೇದನೆ ಖಂಡಿತ ಆಗಿರ್ತದೆ ಆಯಾ ಸನ್ನಿವೇಶಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚು ನೋವಾಗಿರೋದು ನಮ್ಮ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷನ ಸೇರಿದ್ದು ಭಾಳ ನೋವಾಗಿದೆ ಅವ್ರು ಬೇರೆ ಏನೇ ತೀರ್ಮಾನ ತೊಗೊಳ್ಬೋದಾಯಿತು ಅದ ಯಾಕಂದರೆ ಈದ್ಗಾ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಗೆ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ರು ನಾ